<coughs> Good evening, my dear brothers and sisters. Bună seara, pace, dragii mei, frați și surori. What a delight again to have this opportunity of fellowship around the Lord and His Word. Ce bucurie este ca din nou să avem părtășie cu Domnul nostru și în jurul cuvântului Său. We trust you are growing in grace and in the knowledge of the Lord Jesus Christ. Și sperăm că și dumneavoastră creșteți în har și în cunoașterea Domnului Isus Hristos. So my responsibility is to communicate something of the wonders of our Lord Jesus Christ so that you can grow in that grace. Deși în seara aceasta responsabilitatea mea este să vă comunic, să vă transmit ceva din minunăția Domnului nostru Isus Hristos ca să puteți crește în harul Său. Peter calls us and commands us to grow in our understanding and appreciation of who Christ is. El ne cheamă să creștem în înțelegerea noastră, în priceperea și în aprecierea a ceea ce este Hristos, a persoanei sale. And of course, that is one of the great callings of the Lord Jesus for His și aceasta a fost una din marile chemări ale Domnului Isus pentru cei 12 sau mai bine zis 11 ucenici ai săi. One of the great things that the Lord Jesus did in the upper room discourse was to tell them about himself and about his father. Unul din lucrurile extraordinare pe care Domnul Isus l-a făcut în predica aceea din camera de sus a fost să le vorbească ucenicilor despre el însuși și despre Tatăl. There are some 50 times in which the Lord Jesus speaks of his father in the upper room do- uh, studies. Și în studiul acela din camera de sus, Domnul Isus a vorbit de peste 50 de ori despre Tatăl. He also told them of the Holy Spirit and the ministry the Holy Spirit was going to carry out for them. De asemenea, l-a vorbit și despre Duhul Sfânt și despre lucrarea pe care Duhul Sfânt avea să o ducă la deplinire pentru ei. Dar mai mult decât orice altceva acolo și atunci ei învățau cine este Domnul Isus și de ce a venit El. It's been a number of weeks since we've been together, so I'll review the outline of these five chapters in John again. Au trecut câteva săptămâni bune de când a fost împreună ultima oară, așa că o să recapitulez spița acestor cinci capitole. În chapter 13, we looked at three important issues the Lord Jesus wanted the disciples to learn. În capitolul 13 am văzut trei chestiuni importante pe care Domnul Isus a dorit să-i învețe pe ucenici. He referred to them as little children and he wanted them to grow up. In three important areas. Domnul Isus i-a numit copilași și dorea ca ei să crească în trei domenii importante. He wanted them to learn to be lowly and so he taught them to wash each other's feet. Domnul Isus a dorit ca ei să învețe să fie zmeriți, așa că i-a învățat să spele picioarele unii altora. Then he taught them about loyalty and he compared Judas, who was false, With Peter, who was going to fail. Apoi am vrut să învețe despre loialitate și l-a comparat pe Iuda, care era un ucenic fals, cu Petru, care a fost credincios și avea să cadă. Then perhaps the most important lesson was to love one another, because he repeats it over and over again. Și apoi, probabil, cea mai importantă lecție aici a, a vrut să-i învețe să se iubiască unii pe alții și a repetat acest lucru din nou și din nou. În chapter 14, the Lord Jesus uses the word go so many times. Apoi, în capitolul 14, Domnul Isus folosește de multe ori cuvântul acesta de a merge, merge. He starts the chapter by saying, I'm going to the Father. He ends the chapter by saying, let's go. Începe capitolul prin a spune, eu mă duc la Tatăl, și apoi încheie capitolul prin a le spune, haidem să mergem. So many lessons we learned about, we're learning about the pilgrimage from earth to glory for all of us. Și învățăm așa de multe lucruri cu privire la pelerinajul pe care îl parcurgem cu toții de pe pământ și până în slavă. The Lord Jesus says, not everybody is going, because not everybody believes in me. Domnul Isus spune, nu toată lumea merge în călătoria aceasta, pentru că nu toată lumea crede în mine. 
And he said there's only one way to go and that's through the Lord Jesus Christ to the Father. Și apoi Domnul Isus spune că există o singură cale pe care să mergem pentru că există o singură cale spre Tatăl, la Tatăl. Because as we go, we should radiate and reflect the glories of the Lord Jesus Christ. Și pe parcurs ce noi mergem ar trebui să radiem și să reflectăm gloriile Domnului Isus Hristos. And you said you need some company on this journey and the gift of the Holy Spirit is to help you all along step by step from earth to glory. Și apoi Domnul Isus spune aveți nevoie de tovarășie pe drumul acesta, de aceea veți primi Duhul Sfânt care va fi alături de voi. În fiecare pas pe care faceți și să vă ajute să mergeți de pe pământ în slavă. The key word in chapter 15 is that of fruit. În capitolul 15, cuvântul cheie este roadă. We have the wonderful metaphor of the vine and the branches, which is a wonderful comfort, but it's also a challenge to each one of us. Și avem aici metafora aceasta minunată a viței și a mlădițelor, care reprezintă o mare mângâiere pentru noi, dar în același timp și o mare responsabilitate și provocare. The Lord has put us in the vineyard and he's given to us from himself the vine all the resources necessary to bring forth much fruit. That, that Domnul, Isus, Domnul Isus ne-a pus pe noi în viță și ne oferă toate resursele de care avem nevoie și toată hrana ca să putem să aducem roadă pentru el. I hope you are still challenged by the remarkable parable or the remarkable metaphor of the vine and the branches. Și sper că încă sunteți provocați de această metaforă minunată a viței și a mlădițelor. In the same way that the vine provides through the branches all that's necessary to produce fruit, Jesus Christ has live, living in us makes it possible for us to bring forth Christ likeness. Exact așa cum vița oferă mlădițelor tot ceea ce le este necesar ca să aducă roadă, tot la fel Hristos care este în noi și trăiește în noi ne oferă tot ceea ce este necesar pentru a aduce roadă. We should be able to look at the lives of each other and see the growth and development that is taking place as we grow in our fruitfulness for Christ. Și ar trebui să putem să privim unul la altul și să vedem creșterea și rodirea pe care o aducem pe parcurs ce ne maturizăm și creștem în Hristos. We are told that by their fruits you will know them and we inspect the trees to know what kind of fruit is there and so it's good to look at each other and see Christ likeness in every believer. Mi se spune după roadele lor îi veți cunoaște și noi ne uităm la pomi ca să vedem ce fel de roadă aduc. Tot la fel ar trebui să ne putem, unul, să ne putem uita unul la altul și să putem vedea roada și asemănarea cu Hristos în fiecare credincior. What a joy to bring forth fruit for the vine dresser, that is the Father, through the, bre- through the branch which God has called us, enjoying the resources of the vine our lord jesus christ Ce minunat este ce bucurie este să putem aduce roade pentru vier care este tatăl bucurându-ne de faptul că suntem mlădiță și Hristos care este vița ne oferă tot ceea ce ne este necesar And what an interesting change takes place when we open the chapter 16 and realize that there's war and spiritual conflict in our production of the lord jesus in our lives dar apoi ce schimbare interesantă apare când trecem la capitolul 16 și descoperim că există război și conflict spiritual în trăirea noastră pentru Domnul Isus. We could call it the cost of discipleship because there are huge issues that we will face if we're faithful to our Lord Jesus Christ. Și am putea să spunem că acesta este prețul uceniciei, deoarece sunt Chestiuni mari cu care ne vom confrunta dacă vrem să rămânem credincioși Domnului nostru. And the Lord Jesus begins with the, perhaps the most difficult news, and that is that in this conflict there are those that will have to give their life for the sake of the gospel. Și Domnul Isus începe probabil cu cea mai dificilă veste, spunând că în conflictul acesta sunt unii care vor fi nevoiți să-și dea viața de dragul Evangheliei. 
And from the day of Pentecost to the present, there are reports and stories of many who have lost their lives in the conflict of the gospel. Și din ziua rusanilor și până astăzi sunt multe vezi și multe rapoarte despre mulți credincioși care s-au, și-au pierdut viața și-au dăruit viața în acest conflict, în acest război al Evangheliei. And the Lord Jesus says very clearly, we should not be surprised if we experience persecution and suffering because we live as the Lord Jesus Christ lived. Domnul Iisus spune că n-ar trebui să fim surprinși, să ne mirăm dacă experimentăm suferință și persecuție atunci când trăim, așa cum a trăit și Domnul Iisus. Again, the Holy Spirit is provided for us so that we can live and suffer as the Lord Jesus Christ suffered and manifest His glory here on earth. Și din nou ni se spune că Duhul Sfânt ne este dăruit ca să ne ajute, ca să trăim și să suferim. După cum Domnul Isus a suferit aici pe pământ și a manifestat slava Tatălui. This chapter is written so that we are not surprised by the difficulties and trials that come to our lives as believers in Jesus Christ. Capitolul acesta ne este lăsat ca să nu fim surprinși, să nu fim mirați de greutățile și suferințele pe care le vom experimenta în trăirea noastră, avândul pe Domnul Isus în viața noastră. Well, almost all of us pray regularly to escape the trials and difficulties of life. We know that the Lord Jesus didn't pray that for his disciples. Deși noi toți ne rugăm ca să fim scutiți, să scăpăm de greutățile și dificultățile din viața aceasta, știm că Domnul Isus nu s-a rugat acest lucru pentru ucenicii Lui. The Apostle Paul says in the first chapter of Philippians that we should give thanks that we are able to suffer for the Lord Jesus Christ because it's His gift to us. Apostolul Pavel spune în primul capitol din Filipeni că ar trebui să-i aduce mulțumiri lui Dumnezeu pentru că suferim de dragul lui, deoarece acesta este un dar al lui pentru noi. So when was the last time, or maybe I should say, when is the first time we really gave thanks for the difficult life that we have because we belong to Christ? Așa că întrebarea este când a fost ultima oară, sau mai bine ar fi zis, când a fost prima oară când i-am adus mulțumiri lui Dumnezeu pentru viața grea și dificilă pe care o trăim de dragul Domnului Isus. So this chapter ends by the promise of the Lord Jesus in the world you will have tribulation. Capitolul acesta se încheie cu promisiunea Domnului Isus în lume veți avea necazuri. How different from our approach because we pray we don't have those troubles. And the Lord says you will have them and we should be able to say thank you Lord for these difficulties. Cât de diferit este de abordarea noastră care ne rugăm să nu avem necazuri când Domnul Isus spune în lume veți avea necazuri și ar trebui să i mulțumim lui Dumnezeu pentru dificultățile acestea. And the last chapter of this what we call the, the upper room discourse is the prayer of the Lord Jesus in John 17. Și ultimul capitol din acest discurs sau din predica din camera de sus este capitolul 17 care cuprinde rugăciunea Domnului Isus. And there are three paragraphs in this chapter, first of all, where the Lord Jesus spends time talking to his father. În capitolul acesta sunt trei paragrafe. În primul rând, Domnul Isus petrece timp vorbind cu Tatăl Său. Then he spends 10 or 12 verses explaining and understanding the relationship of the disciples to the Lord Jesus Christ. Apoi petrece 10 12 versete din capitol explicând relația Domnului Isus cu ucenicii săi. And the last section has to do with those who are going to believe on the God, believe on the Lord Jesus Christ through the testimony of the disciples. Și ultima secțiune vorbește despre aceia care aveau să creadă în Domnul Isus Hristos prin mărturia ucenicilor. So I think we looked at verse 18 the last time we are together and we want to continue that study. Cred că ultima oară când am fost împreună ne-am uitat la versetul 18 și am dorit să continuăm studiul acesta. This is sort of a bridge. This verse is sort of a bridge between the Lord's occupation with his disciples and then his concern for those who will be new believers. Versetul acesta este așa un fel de punte între preocuparea Domnului Isus pentru ucenicii săi 
și preocuparea lui pentru noi credincioși. So listen as someone speaks to us about verse, uh, reads for us verse 18. Haideți să ne citească cineva, rugăm versetul 18. Cum mai trimis tu pe mine în lume, așa i-am trimis eu pe ei în lume. Amin. This is a wonderful invitation by the Lord Jesus Christ to his disciples to follow in his footsteps. Aceasta este o invitație minunată pe care Domnul Isus o face ucenicilor săi să calice pe urmele Lui. Here is the foundation that the Lord Jesus begins to repeat so that the disciples will represent Him clearly and in a wonderful way in the world. Și aceasta este o temelie pe care Domnul Isus o pune și continuă să o repete pentru ca ucenicii să-L reprezinte pe El într-un mod clar, vizibil în lume. And the, the idea is repeated for us again in chapter 20 and verse 21. Și ideea aceasta este repetată din nou pentru noi în capitolul 20 cu versetul 21. There are two words that are found there that we need to note as you listen. Și sunt două cuvinte care se regăsesc și aici și pe care trebuie să le observăm în timp ce ascultăm versetul acesta. Ioan 20 cu 21. Iisus te-a zis din nou, pace bun, cum a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimis eu pe voi. Amin. Amin. The Lord Jesus gives a comparison between these disciples and what they're going to do with what the Father called him to do. Domnul Isus face aici o comparație între ucenici și ceea ce sunt ei chemați să facă cu Tatăl și ceea ce le-a chemat Tatăl pe el să facă. When we ask what is the goal that God has given to us as believers in our world, it's explained to us in these verse, these two verses. Când întrebăm care este scopul, care este ținta lui Dumnezeu pentru noi în lumea aceasta, răspunsul ne este dat în aceste două versete. I'm sure that you have heard these verses as a missionary has explained how God has called and commissioned them to serve him somewhere else. Și poate că ați auzit versetele acestea pomenite de vreun misionar care v-a povestit cum l-a chemat Dumnezeu pe el să meargă și să-l slujească într-o altă parte. The two words in verse 18 are the little words as and so. Cele două cuvinte pe care le găsim aici în versetul 18 sunt acestea, cu, said, apoi așa. Compare those two words and you have the whole story of the Father sending the Son to be the Savior of the world. Comparând aceste două cuvinte, ne este relatată întreaga istorie sau întreaga modalitate în care Tatăl a trimis pe Fiul să vină și să-L slujească în lume. I have tried to summarize these to you on many occasions. Și am încercat să vă sumarizez aceste lucruri de multe ori când am fost împreună. The text is really saying we must live as He lived. Am văzut că suntem îndemnați în altă parte să trăim așa cum a trăit și El. We must love as He loved. Apoi suntem îndemnați să iubim așa cum a iubit El. Serve as he served. Să slujim cum a slujit El. Give as he gave. Să dăruim cum a dăruit El. Sacrifice as he sacrificed. Să avem milă față de cei din jurul nostru așa cum a avut și El. Teach as he taught. Să învățăm cum a învățat El. Pray as he prayed. Să ne rugăm cum s-a rugat ea. You can make the list yourself. Și ați putea să faceți dumneavoastră această listă. That is why we need to grow in grace and in the knowledge of the Lord Jesus Christ. De aceea trebuie să creștem în harul și cunoașterea Domnului Iisus Hristos. How did he love? How did he live? How did he give? Cum a iubit el? Cum a dăruit el? Cum a trăit el? You see, we are representatives of Christ in the world while He is absent. Vedeți, dumneavoastră, noi suntem reprezentanții Lui Hristos aici în lume, în timp ce El nu este aici. Do you remember what I've said several times? Cred că vă aduceți aminte ceea ce v-am spus de mai multe ori. Why did Jesus Christ come? 
De ce a venit Domnul Isus? Overall, he came to make an invisible father visible in terms of his life. La modul general, el a venit ca să îl prezinte, să-l facă pe Dumnezeul invizibil, vizibil acestei lumi prin viața lui. And why are we here? Și apoi, de ce suntem noi aici? We are here to make an invisible Christ visible in terms of our life. Suntem aici ca să-l facem vizibil pe Hristosul invizibil prin viața noastră. And so the ultimate goal that God has for us is not to take us to heaven, it is to give us the responsibility of presenting Christ in a wicked world. Deci scopul principal cu care Dumnezeu ne ține aici nu este ca să ne ducă în ceruri, ci ca să-L manifestăm, să-L facem vizibil pe Hristos în lumea aceasta. What is what it says in verse 18? Observați ce spune versetul 18. It says the Father sent the Son into the world. Spune că Tatăl a trimis pe Fiul în lume. And the word world is used in these five chapters uh, almost 50 times. Și cuvântul lume este folosit în aceste cinci capitole aproape de 50 de ori. How many of us are trying to escape the world? Oare câți dintre noi nu încercăm să scăpăm din lumea aceasta? We as Americans are more guilty of that failure than perhaps you in Romania. Și probabil că noi americanii suntem mai vinovați de eșecul acesta decât sunteți noi în România. There are many Christians who have separated themselves from the world. Sunt mulți creștini care s-au separat de lume. They have left their mission field, separated themselves from the influence, and put themselves in a little castle away from the effects of the world. S-au separat de lumea aceasta, de influența ei, și s-au închis într-un castel ca să fie izolați de restul lumii. But the Lord Jesus is saying that He has been sent into the world Not to be captured by the world, but to be a testimony of the world's failure. Domnul Isus spune că el a fost trimis în lumea aceasta nu ca să fie prins, să fie luat rob de lumea aceasta, ci ca o mărturie în lumea aceasta față de eșecurile și căderile ei. The Lord Jesus said, I am the light of the world, and he says, we are to be lights in the world. Domnul Isus a spus, eu sunt lumina lumii, și apoi ne-a spus și nouă că trebuie să fim lumini în lume. But he also said the world is a place of absolute darkness. Dar de asemenea, el a mai spus că lumea aceasta este un loc de întuneric total. What good is a candle at mid- midday when the sun is shining in all of its power? La ce ajută să aprinzi o lumânare în miezul zilei, când soarele strălucește în toată puterea lui? But a candle is a great light at midnight. Dar o, lum- o lumânare oferă o lumină mare în miezul nopții. And so we come together as lights, even as you are together this evening, and to uh, prepare our lights to be a bright light in the darkness of our world. Așa că ne adunăm împreună, așa cum dumneavoastră v-ați adunat în seara aceasta, și împreună ne pregătim să fim lumini mai puternice în lumea aceasta. And the Lord Jesus tells us that the Father sent the Son into the world. Domnul Isus ne spune că Tatăl l-a trimis pe Fiul în lume. And we spend a lot of time trying to get out of the world rather than to be a light in the world. Și noi ne petrecem mult timp încercând să ieșim din lumea aceasta, în loc să fim lumini în lumea aceasta. It's wonderful to have a Christian church and to have a Christian family. E minunat să ai o adunare creștină și o familie creștină. And those two wonderful foundations make a strong commitment to be a light in the world. Și aceste două temelii minunate ne ajută ca să fim lumină în lume. But there are many Christians who are leaving the world entirely and are occupied only with believers. Dar sunt mulți creștini care se despart 
se dezlipesc cu totul de lumea aceasta și sunt preocupați doar de credincioși. Many Christians go to a Christian school. Mulți creștini merg la o școală creștină. And they get a job in a Christian company. Apoi își caută serviciu într-o companie creștină. And when they retire, they go to a Christian retirement center. Și când ies la pensie, se duc la un centru creștin pentru pensionari. And they, when they bury the body, they bury it in a Christian cemetery. Și când li se îngroapă trupul, e îngropat într-un cimitir creștin. And we have separated ourselves from the world that we have been sent into by the word by the Lord Jesus Christ. Și ne separăm de lumea în care Dumnezeu ne-a trimis și l-a trimis pe Domnul Isus Hristos. This calling that the Lord Jesus expected from his Father and he repeats for us is a calling and a challenge for each of us, not just missionaries. Această chemare pe care Domnul Isus a primit-o de la Tatăl și pe care ne-o face și nouă, aici o repetă de mai multe ori, nu este o chemare doar pentru misionari. We should invite those who do not believe to the assembly so that they can hear the gospel when it is preached. Ar trebui să invităm pe oamenii necredincioși, necredincioși să vină în adunare și să audă Evanghelia când We need to invite our neighbors into our homes so that they will understand what a Christian home is like. Apoi ar trebui să ne invităm vecinii la noi acasă să vadă și ei și să înțeleagă cum arată un cămin creștin. Surely you have a habit of reading the word of God at the end of a meal and your neighbors and friends will be surprised that you are that committed to the word of God. Dacă aveți obiceiul ca să citiți împreună cuvântul lui Dumnezeu atunci când ați terminat de mâncat, Gândiți-vă ce surprinși ar fi vecinii să vadă că aveți obiceiul acesta și să audă cuvântul. So, my brothers and sisters, we are all sent into the world to be a light in the dark place. Frați și surori, cu toții suntem trimiși în lume ca să fim o lumină în acest loc întunecos. I think one of our previous studies, we looked at the people that the Lord Jesus Christ met in His responsibility received from His Father. Și cred că într-un alt studiu pe care l-am făcut împreună, ne-am uitat la oamenii pe care i-a întâlnit Domnul Isus, îndeplinindu-și responsabilitatea care i-a dat-o Tatălui. Și eu vi repet doar în cazul în care vreți să vi notați. Domnul Isus a fost trimis la săraci. James chapter 2 and verse 5 reminds us that we are called to uh, bring the message of the gospel to the poor. In Iacov capitolul 2 cu versetul 5 ni se aduce aminte și nouă că suntem chemați să propovăduim evanghelia săracilor. In John chapter 5 the Lord Jesus was sent to a paralyzed man. În Ioan capitolul 5 Domnul Isus a fost trimis la un om slăbănoc sau paralizat. And we realize that the comparison between that chapter and the next chapter is remarkable. Și observăm comparația remarcabilă între capitolul acesta și capitolul următor. Because chapter 6, we have the study of the feeding of the 5,000. Pentru că în capitolul 6 ne este prezentată hrănirea celor 5,000 de oameni. Who was the Lord sent to? La cine a fost trimis Domnul acolo? 5,000 men and women, all of whom were hungry. Cinci oameni, cinci mii de oameni, bărbați și femei înfometați. And how many of them were fed adequately? Și câți dintre ei au fost hrăniți în consecință? They all ate as much as they wanted. Toți au mâncat cât au putut, cât au vrut. We have, may have the same opportunity on occasion. Și poate că și noi, și nouă ni se oferă uneori aceeași oportunitate. I have been called on a few times to preach to thousands of people. Am fost invitat și eu de câteva ori ca să predic la mii de oameni. But more often than not, chapter 5 describes only one person to whom the Lord Jesus Christ went. Dar de cele mai multe ori ni se întâmplă ceea ce ne descrie capitolul 5, în care Domnul Isus a mers la o singură persoană. 
But verse of chapter 5 says there was a great multitude in by the pool of Bethesda. În capitolul 5 ni se spune că erau mulți oameni adunați lângă Bethesda, lângă We know from chapter 6, we know from chapter 6 that a great multitude was 5000 men beside women and children. Și din capitolul 6, când ni se spune că o mare mulțime de oameni era, știm că au fost doar 5.000 de bărbați pe lângă femei și copii. And they all ate as much as they wanted. Și toți au mâncat cât au dorit. Is that fair? Oare e corect lucrul acesta? E drept? Because the same number of people was at the pool of Bethesda in chapter 5. Pentru că tot la fel, același număr de oameni se afla și la scăldătoarea Bethesda în capitolul 5. And how many did he heal on that occasion? Dar pe cât s-a vindecat Domnul Isus de data aceea? One person. Unul singur. Is that, is that fair? Și ne întrebăm, e corect, e drept? You see, there are times when we are sent to a multitude. Vedeți, dumneavoastră, sunt momente în care suntem trimiși la o mulțime. So you have gathered here to hear the word of God this evening. Dumneavoastră v-ați adunat la adunare să auziți cuvântul lui Dumnezeu în seara aceasta. But there are people in India and Uganda and a few other places that are listening too. Dar sunt și oameni acum din India, din Uganda și alte locuri care și ei ascultă cuvântul. And so we realize that the ones that the Lord Jesus were uh, sent to were people who needed and were hungry for the word. Dar înțelegem de aici că Domnul Isus a fost trimis la oamenii care aveau nevoie și erau fometați după cuvântul său. And then the Lord Jesus went to a prostitute. Apoi citim că Domnul Isus a mers la o femeie prostituată. Do you have prostitutes where you are? Sunt femei prostituate și acolo unde locuiți dumneavoastră? As the Father sent the Son, so the Son sends us to prostitutes. Cum Tatăl a trimis pe Fiul, așa ne trimite și pe noi, și la femeile prostituate. But most of us would say we're not going. Dar cei mai mulți dintre noi am spune că nu mergem. They need Christ. Și ele au nevoie de Hristos. In chapter 3 of John, the Lord Jesus went to a politician named Nicodemus. În capitolul 3 din Ioan, Domnul Isus a mers la un politician numit Nicodemus. The father, the father directed Nicodemus to come and hear the words of the gospel. Tatăl l-a călăuzit pe Nicodim să meargă și să audă cuvintele Evangheliei. In Luke chapter 19, the Lord Jesus was sent to a very, very wealthy person. În Luca 19, Domnul Isus a fost trimis la un om foarte bogat. So that's a review of some of the people the Lord Jesus Christ was sent to. Deci am recapitulat câțiva din oamenii la care Domnul Isus a fost trimis. Are you willing to ask yourself where... Does the Lord want me to go? Ești pregătit să te întrebi, oare unde vrea Domnul să merg eu? We can look back at many, many years of ministry and have ministered to all of these kinds of people. Noi am putea privi înapoi la mulți ani de slujire pentru Domnul și am vedea că Dumnezeu ne-a călăuzit să slujim la tot felul de oameni. And so we are responsible to do exactly what the Lord Jesus did. Așa că și noi suntem responsabili să facem exact ceea ce a făcut Domnul Isus. And so the powerful words that the Lord Jesus gave his disciples in the presence of praying with his Father are powerful words for us as well. Cuvintele puternice pe care Domnul Isus le-a dat ucenicilor săi în prezența Tatălui, rugându-se Tatălui, sunt cuvinte puternice și pentru noi. So, not only were, are we sent to the same people, but we're sent with the same message. We have the same preaching. Deci nu doar că suntem trimiși la aceiași oameni, dar suntem trimiși și cu același mesaj, aceeași propovăduire. Christ preached himself. Hristos a propovăduit despre el însuși. And Paul says, we don't preach ourselves, we preach Christ, Him crucified and risen from the grave. 
Pavel spune, noi nu ne propovăduim pe noi înșine, ci îl propovăduim pe Isus Hristos, cel răstignit și înviat din mori. Nu există un mesaj nou pe care noi să-l predicăm. Avem o cântare care spune, povestește-mi, spune povestea aceea veche de tot. And so we must examine the word of God and say, what did Jesus Christ preach? Așa că trebuie să cercetăm cuvântul lui Dumnezeu și să ne întrebăm ce a propovăduit Domnul Isus Hristos. And I would like to go over some of the messages or the thoughts, the truths the Lord Jesus Christ preached that we must preach as well. Și aș vrea să trecem peste câteva din adevărurile, din gândurile pe care le-a propo- le-a propovăduit Domnul Isus, ca să le putem propovădui și noi. One of the great messages the Lord Jesus preached was repentance of sin. Unul din marile mesaje propovăduite de Domnul Isus a fost acesta, pocăiți-vă de păcate. The Lord Jesus came preaching the gospel of the kingdom and he pleaded with the nation of Israel to repent of their sins. Domnul Isus a venit propovăduind Evanghelia Împărăției și a implorat pe poporul Israel să se pocăiască de păcatele lor. John the Baptist said, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Ioan Botezătorul a spus, pocăiți-vă, căci Împărăția Cerurilor este aproape. The disciples of the Lord Jesus went everywhere preaching, repent, for the kingdom of heaven is here. Apoi ucenicii Domnului Isus au mers peste tot propovăduind, pocăiți-vă, căci împărăția lui Dumnezeu este aici. And so the scripture is very, very full of the responsibility of man to face his sin and realize in the power of Christ he can turn from those sins. Toată Biblia este plină de acest mesaj în care omul trebuie să își accepte păcatul său, să stea în fața păcatului său, și să înțeleagă că Domnul Isus Hristos îi poate ierta păcatele. One of the records of the Great Commission is found in Luke chapter 24 and verse 47. În Luca 24 avem una din marile relatări cu privire la Marea Trimitere a noastră. That repentance and remission of sin should be preached in His name among all nations beginning in Jerusalem. Spune că pocăința Versetul 47. Să se propovăduiască tuturor neamurilor în numele Lui pocăința și iertarea păcatelor, începând din Ierusalim. It's the important beginning place where we need to understand that we are dealing with the sin of men, women and children. Acesta este punctul de început, punctul cel mai important în care trebuie să înțelegem. Că omul trebuie să-și rezolve problema păcatelor lui, să fie... Remember our study from John 16, verse 8? Dacă vă aduceți aminte de studiul nostru din Ioan 16, cu 8. It says, when the Holy Spirit comes, he will convict the world of sin, of righteousness and of judgment. Unde spune, când va veni El, adică Duhul Sfânt, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. What sin is the Holy Spirit concerned about? Oare ce păcat îl preocupă pe Duhul Sfânt? The next verse tells us the sin of unbelief. Versetul următor ne spune păcatul necredinței. It is always faith in Christ that brings salvation. Întotdeauna. Credința în Hristos aduce mântuirea. That faith is followed by obedience. It's followed by? That faith is followed by obedience. Credința aceea este urmată de ascultare. And so we are to preach the fact that man must believe on the name of the only begotten Son of God. Așa că trebuie să propovăduim faptul că omul trebuie să creadă în singurul fiu al lui Dumnezeu. So God has given us a message we should not be difficult in knowing what to say, but to proclaim the need for repentance of the sin of unbelief. Mesajul este clar și n-ar trebui să fie greu să propovăduim pocăința de păcatul necredinței. Not only repentance, but the remission of sin is also a part of what the Lord Jesus preached. 
Deci, parte din mesajul propovăduit de Domnul Isus a fost pocăința, dar și îndepărtarea sau iertarea păcatelor. John the Baptist said, Behold the Lamb of God that bears away the sin of the world. Ioan Botezătorul a spus, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Christ came as the lamb or the goat that would get under the burden of sin and carry it as far as the east is from the west. Hristos a venit ca mielul lui Dumnezeu, ca țapul ispășitor care avea să ia păcatele asupra lui și să le ducă cât de departe este răsăritul de apoi. We have the authority on the basis of the word of God. To say to a person who believes in Jesus Christ, your sins are carried away. Și pe baza cuvântului lui Dumnezeu, avem autoritatea să-i spunem unui om care a crezut în Domnul Iisus Hristos, păcatele sunt ridicate, sunt duse departe. 1 Ioan, capitolul 3. 1 John, chapter 3, verse 5, tells us that the Father sent the Son to take the sin of the world away. 1 Ioan 3, cu 5, ne spune că Tatăl a trimis pe Fiul ca să ia, să ridice păcatele. The Spirit of God comes to live in us, and as we share and present the gospel of Christ, these ideas and these words and these verses will come to us and bring salvation. Duhul lui Dumnezeu locuiește în noi și atunci când împărtășim Evanghelia cu cineva, El ne aduce în minte gândurile acestea și versetele acestea ca să împărtășim Evanghelia. Preach repentance. Propovăduiți pocăința. Preach the remission of sins. Propovăduiți iertarea, ridicarea păcatelor. And then the Lord Jesus preached, re- preached redemption. Apoi Domnul Isus a propovăduit răscumpărarea. Peter reminds us in chapter 1 and in verse 18 that we're not redeemed with corruptible thing, corruptible thing from our vain conversation, but with the precious blood of Christ as of a lamb without blemish and without spot. El ne aduce aminte că noi nu am fost răscumpărați cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ci am fost răscumpărați din felul de șept de viețuire pe care îl moșteniserăm cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără pată. He said, I called Israel to repentance and they would not. Apoi Domnul Isus spune, am chemat Israelul la pocăință. He said, I... He said, I am the Lamb of God that bears away the sin of the world. Domnul Iisus spune, eu sunt mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. We are reminded from beginning to end in the life of the Lord Jesus Christ that His name should be called Jesus, for He shall save His people from their sins. Și apoi ne aducem aminte chiar de la începutul vieții Domnului Iisus unde a spus și vei pune numele Isus, pentru că El va mântui pe poporul Său de păcatele lor. Preach the great lesson of redemption. Propovăduiți această lecție extraordinară a răscumpărării. The Old Testament teaches that some price must be paid in order for sins to be born away. Dreptatea legea spunea că un preț trebuia să fie plătit pentru ca păcatele să fie îndepărtate. The Lord Jesus is the Redeemer of those who believe. Domnul Isus este răscumpărătorul celor care cred. God says that he redeemed Israel out of Egypt. Dumnezeu spune că el a răscumpărat pe Israel din Egipt. The beautiful story of Boaz and Ruth is also the picture of Ruth being redeemed and becoming apoi, part of the family of Boaz. Acea istorie extraordinară cu Boaz și Ruth când Ruth este răscumpărată și devine parte din familia lui Dumnezeu. What else should we be preaching to our neighbors and friends as we present the gospel? Ce altceva ar trebui să le propovăduim vecinilor și prietenilor noștri atunci când ne prezentăm Evanghelia? 2 Corinthians chapter 5 and verse 19 is a verse that we need to impress upon people regarding the gospel. 2 Corinteni, capitolul 5, cu versetul 19, este un verset care trebuie să-l aducem în atenția oamenilor atunci când propovăduim Evanghelia. 
Listen to verse 19 and 20. God was in Christ, reconciling the world unto himself, not imputing their trespasses unto them, and has committed to us the word of reconciliation. Ascultați ce spune versetele 19 și 20. Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine, neținându-le în socoteală păcatele lor și ne-a încredințat nouă propovăduirea acestei împăcări. What did Christ do and what did God do on the cross? Ce a făcut Hristos și ce a făcut Dumnezeu la cruce? He changed all of mankind from a place where they could not be saved to a place where they can be saved. El a schimbat toată omenirea din punctul sau poziția în care nu puteau fi mântuiți în punctul sau poziția în care ar putea fi mântuiți. The Lord Jesus preached reconciliation of man. Paul expounds it, and we must share it as well. Domnul Isus a propovăduit împăcarea omului cu Dumnezeu. Pavel a dezvoltat gândul acesta și la fel ar trebui și noi să-l propovăduim. What else makes up the gospel of the Lord Jesus Christ? Ce altceva a mai format Evanghelia Domnului Isus Hristos? What did the Lord Jesus say to Nicodemus? Ce i-a spus Domnul Iisus lui Nicodim? He said, you must be born again. Trebuie să te naști din nou. And Peter tells us that we're born again through the word of God that lives and abides forever. Și Petru spune că noi suntem născuți din nou prin cuvântul lui Dumnezeu care trăiește și rămâne în pia. That's regeneration. Aceasta este nașterea din nou. It's God imparting His life to us the moment we believe in Jesus Christ. Adică Dumnezeu ne dăruiește o viață nouă în clipa în care credem în Domnul Isus Hristos. We're not asking man to change his own life. We're asking God to change the life of those who believe. Noi nu ne cerem oamenilor să schimbe viața veche, ci cerem lui Dumnezeu să schimbe viața oamenilor care cred. As soon as we believe the gospel of our Lord Jesus Christ, God imparts to us His life, and He says, He that has a son has life. He who doesn't have the son doesn't have life. În clipa în care credem în Domnul Isus Hristos, Dumnezeu ne dăruiește o viață nouă și spune, Cine are pe Fiul? Are viața. Cine nu are pe fiul, nu are viața. Titus, chapter 3, in verse 5, tells us this lesson as well. Tit, capitolul 3, cu versetul 5, ne spune și același lucru. Not by works of righteousness which we have done, but according to his mercy he saved us through the washing and regeneration of the Holy Spirit. El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. You see, we have been sent into the world with the same message that the Lord Jesus Christ preached. Vedeți, dumneavoastră, noi am fost trimiși în lume cu același mesaj pe care l-a propovăduit Domnul Iisus. What else is part of this wonderful gospel message? Ce altceva mai pa- face parte din acest mesaj minunat al Evangheliei? We need to let people know that when they believe the gospel, they will be transformed into Christ likeness. Noi trebuie să le spunem oamenilor atunci când propovăduim Evanghelia că în momentul în care ei cred în Domnul Isus, sunt transformați și făcuți asemenea Domnului Isus. We lived like the world long enough. Au trăit destul ca lumea. We loved like the world. Și noi am trăit ca lumea. Am We iubit served ca lumea. like the world. Am slujit ca lumea. And all of that was exactly the opposite of the life of the Lord Jesus Christ. Și acele lucruri erau exact opusul vieții Domnului Isus. And so God has in has brought the Lord Jesus into our lives in order that we might live as he lived and love as he loved. Așa că Dumnezeu l-a adus pe Domnul Isus în viața noastră ca noi să putem trăi cum a trăit el și să iubim cum a iubit el. As you read the scriptures, you realize so many more things are brought into the picture and the Spirit of God will take these things and bring them to our minds as we present the gospel to those around us. 
Când citim scripturile, vedem multe alte lucruri care au făcut parte din mesajul Evangheliei, dar atunci când îl propovăduim pe Domnul Isus Hristos, oamenilor, Duhul Sfânt ne va aduce aminte de aceste lucruri. Since the Lord Jesus said this twice, once to his father in the presence of the disciples, and then later as he prepared to leave this world, we should hear these words in our ears over and over again. Am văzut că Domnul Isus a repetat aceste cuvinte de două ori, odată în prezența Tatălui în rugăciune și apoi mai târziu, când se pregătea să plece din lumea aceasta, de aceea ele ar trebui să răsune în mintea noastră din nou și din nou. We are responsible to preach the message, to share the message of the gospel of the Lord Jesus, just as he did. Suntem răspunzători să împărtășim, să propovăduim mesajul Evangheliei Domnului Isus, exact așa cum a făcut-o el. Be sure and include in your understanding of the gospel the six thoughts that I have given to you this evening. Și asigurați-vă că includeți în propovăduirea Evangheliei și aceste șase gânduri pe care eu vi le-am împărtășit în această seară. Preach repentance because the Lord Jesus Christ preached that to Israel. Propovăduiți pocăința pentru că Domnul Isus a propovăduit o Israelului. Preach the remission or the sending away of sins because of the work of Christ because Christ did that. Propovăduiți iertarea păcatelor, ridicarea păcatelor datorită jertfei Domnului Isus pentru că și Hristos a propovăduit acest lucru. Communicate to folks that somebody has to pay for the price of their sin and the Lord Jesus did that on the cross for all who believe. Apoi transmiteți-le oamenilor că cineva trebuie să plătească prețul pentru păcatele făcute de ei și Domnul Isus a făcut lucrul acesta la cruce pentru toți cei care cred. Preach this great message of reconciliation which God accomplished when the Lord Jesus Christ died, making it possible for us to preach to everyone salvation in Christ. Propovăduiți acest mesaj extraordinar al împăcării omului cu Dumnezeu, împăcare pe care Domnul Isus a făcut-o la cruce și face posibil ca acum și noi să împărtășim acest lucru cu ceilalți oameni. Surely people in your circle of confidence there need a new life and a new purpose and a new drive in their lives. And we can tell them Christ is available for that. Cu siguranță, oamenii din jurul dumneavoastră, din mediul dumneavoastră, au nevoie de o viață nouă, de o direcție nouă, de o speranță nouă și propovăduiți de acest lucru prin Domnul Isus Hristos. El le poate oferi. We were dead in trespasses and sins, away from God, and the salvation Christ provides gives us life. Apoi era morți în greșelile și în păcatele noastre departe de Dumnezeu. Dar mântuirea Domnului Isus Hristos ne aduce o viață nouă. What a, light, what a delight to see somebody growing in grace and in the knowledge of the Lord Jesus. Și ce bucurie este să privești apoi pe cineva cum crește în harul și cunoașterea Domnului Isus. Give yourself tonight with a fresh zeal and passion to see that your neighbors and friends hear of the gospel of the Lord Jesus Christ. Dăruiește-te înaintea Domnului în această seară cu un zel nou, o dorință nouă de a spune prietenilor și vecinilor Evanghelia Domnului Isus Hristos. The message is very clear. Mesajul este foarte clar. The Father sent the Son. Tatăl a trimis pe Fiul. And the Son has sent us. Și Fiul ne-a trimis pe noi. And the disciples went everywhere preaching the gospel we find in Acts chapter 8. Și vedem în fapte, capitolul 8, că ucenicii s-au dus peste tot propovăduind Evanghelia. And the book of Acts explains to us so clearly the spread of the gospel of the Lord Jesus Christ, because these disciples and others were obedient to the call of Christ. Și cartea faptele apostolilor ne prezintă răspândirea minunată a Evangheliei Domnului Isus Hristos, pentru că ucenicii aceștia și apoi alții în urma lor au fost credincioși. Do you remember my study on the church and the three purposes of the church? Vă aduceți aminte de studiul pe care l-am făcut cu privire la biserică și cele trei scopuri ale bisericii? Why does the assembly exist? 
De ce există adunarea? There are three reasons why or three purposes God gave the church at the beginning in the book of Acts. Au fost trei motive, trei scopuri pe care Dumnezeu le-a dat bisericii încă de la început în Cartea Faptele Apostolilor. God has left us here and the Lord Jesus Christ has challenged us to provide worship, fellowship and evangelism. Dumnezeu ne-a lăsat aici pe noi ca și biserică să oferim părtășie, evangelizare și închinare. Everything the church does is wrapped up in those three activities. Tot ceea ce face biserica poate fi cuprins în aceste trei activități. Worship is what the Lord gets from His church. Închinarea este ceea ce primește Dumnezeu din partea bisericii. We have the Lord's Supper as a primary opportunity to present our worship to the Father and to the Son by the Holy Spirit. Și cina Domnului este oportunitatea principală în care aducem închinarea noastră Tatălui prin Fiul Său și cu ajutorul Duhului Sfânt. Surely you prepare for that service and have something to bring of adoration, thanksgiving and awe in your worship. Și trebuie să ne pregătim pentru momentele acestea, venim cu ceva înaintea Domnului care să ne închinăm Lui, să-L adorăm, să Venim să ne închinăm Lui. So the church exists to give worship to God the Father and God the Son. Deci biserica există ca să aducă închinare lui Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Fiul. We do it individually and we should do it collectively. Facem acest lucru în mod individual și trebuie să-l facem și în mod colectiv. So the church is primarily for God. Deci biserica există în primul rând pentru Dumnezeu. But then the church is for us as believers. Dar apoi biserica există și pentru noi ca și credincioși. When we do make a transaction at the store or somewhere, someplace, we wonder if we're getting our money's worth when we pay. Atunci când facem o tranzacție, cumpărăm ceva la magazin, ne întrebăm adesea dacă se merită să dăm banii pentru ceea ce cumpărăm. We can go to a store here and buy a breakfast cereal and we open the box and it's half full or half empty. Te poți duce, de exemplu, la noi la magazin să cumperi o cutie cu cereale pentru micul dejun și când o deschizi vezi că e jumătate plină sau jumătate goală. And so people come to the church and they would ask the question, what's in it for me? Așa că oamenii vin la biserică și întreabă, eu cu ce mă aleg? Eu ce am de câștigat? As the assembly gathers and as the assembly carries out its activities, we must ask, what is the, work, what is the church getting from the church? Dar atunci când ne adunăm împreună, când avem întâlniri, activități împreună, ar trebui să ne întrebăm, ce primește biserica din partea bisericii? And God gave us this beautiful word, fellowship, to help us understand what He wants us to provide for each other. Și Dumnezeu ne-a oferit acest cuvânt minunat de părtășie ca să înțelegem ce putem oferi noi celorlalți, unul celuilalt. The last verse in 2 Corinthians tells us that we have the fellowship of the Holy Spirit. Este un verset în 2 Corinteni care spune că avem părtășia Duhului Sfânt. The word fellowship simply means to share. Și cuvântul părtășie înseamnă a împărți, a împărtăși. On Thursday nights at our assembly, we have a shared meal. Noi v-am mai spus că joia seara, după ce avem programul de adunare, avem o masă împreună, o masă împărțită împreună. And everybody that brings something to share for the meal, and we eat each other's food. Și fiecare aduce ceva de mâncare pe care o împărțim împreună, așa că ne mâncăm mâncarea unii altora. And so we bear each other's burdens, we pray for each other, we comfort each other, we minister to each other. Tot la fel, ne purtăm poverile unii altora, ne mângâiem unii pe alții, slujim unii altora. So, you ask the question, what do I get when I come to the assembly? 
Și dacă pui întrebarea eu ce primesc sau cu ce mă aleg când vin la adunare, vin la adunare. In some cultures you would get a kiss from everybody. În unele culturi primești o sărutare din partea tuturor. In another culture you would shake hands. În alte culturi o strângere de mână. And in another culture you would bow to each other. Apoi în alte culturi forma de salut este să te apleci în partea celălalt. Other, Dar mai mult decât atât, ne rugăm unul pentru altul, ne iubim unul pe altul, ne slujim unul pe altul. So God wants worship from his church. Deci Dumnezeu vrea închinare de la biserica sa. We want fellowship from the assembly. Noi dorim părtășie din partea adunării. So there's one other purpose of the church. Dar mai există un scop al bisericii. That is exactly what we've been talking about this evening. Și este exact ceea ce am vorbit în seara aceasta. Evangelism, the communication of the good news of Jesus Christ. Evangelizarea, comunicarea veștii bune cu privire la Domnul Isus Hristos. As an assembly, we must ask, how does the world get anything from our assembly? Ca și adunare, trebuie să ne întrebăm cum primește lum- lumea ceva din partea adunării. Lord, supper is not really for the world. Cina Domnului nu este pentru lume. But if they did come, they would learn how much we love the Lord and how much Dar... He means to us. Dar dacă ar veni în adunare, ar învăța și de la cina Domnului cât de mult îl iubim pe Domnul și cât de mult înseamnă El pentru noi. But I have been many times at the Lord's Supper around the world, and it's more like a funeral than a festival. Mai cam participat și eu de multe ori la cina Domnului în diferite părți ale lumii, și am văzut că este mai mult ca o înmormântare decât ca o sărbătoare. And I have left on occasion wondering if somebody of the world wandered in, they would wonder if we had lost our best friend. Și adesea am plecat de acolo, întrebându-mă dacă cineva din lume ar fi participat acum, s-ar fi gândit că ne-am pierdut cel mai bun prieten. Dar Domnul spune foarte clar că El a înviat din mormânt și trăiește în noi. The Lord's Supper should be a celebration of who the Lord Jesus Christ is and what we have received in a living Christ. Cina Domnului ar trebui să fie o sărbătoare cu privire la ceea ce este Domnul Isus și ceea ce am primit noi în Hristos. Worship is what the Lord gets from His church. Deci închinarea este ceea ce primește Domnul de la biserică. Fellowship is what I get from the church, from the assembly. Părtășia este ceea ce primesc eu de la adunare. And evangelism, the message of the gospel, is what the world gets from the assembly. Și evangelizarea, mesajul Evangheliei este ceea ce primește lumea de la adunare. We may have gospel meetings in the hall and the chapel. S-ar putea să organizăm întâlniri de evangelizare în adunare. But we are always be to, pre- be, be, to be prepared to share the wonderful truths of the salvation available in Jesus Christ. Dar suntem îndemnați să fim întotdeauna pregătiți să vestim, să împărtășim cu oamenii aceste adevăruri minunate ale mântuirii în Domnul Isus Hristos. As my Father has sent me, so send I you. Cum m-a trimis Tatăl pe mine, tot așa vă trimit și eu. You may not be an evangelist or have the gift of evangelism. Poate că tu nu ești un evangelist și nu ai darul evangelizării. But you are called to proclaim the gospel of Christ by your life and by what you say. Dar ești chemat să proclam Evanghelia lui Hristos prin viața ta și prin ceea ce spui. So we've looked at the people that the Lord Jesus Christ ministered to. Am văzut și oamenii cărora le-a slujit Domnul Isus și le-a vestit. And we've taken a brief look at the message that the Lord Jesus Christ gave everywhere he went. Și am văzut pe scurt și mesajul pe care Domnul Isus l-a transmis oriunde s-a dus. Should we be afforded to come back sometime? We will continue to look at this and understand 
what it is that God has planned for us as believers in the world. Și dacă ne vom întâlni din nou, unde se va îngădui să ne întâlnim din nou, vom continua și vom vedea ce a pregătit Dumnezeu pentru noi în lumea aceasta. Will you join others tonight and commit yourself to share the gospel with somebody in your neighborhood, among your friends, that you may fulfill the calling God has in your life? Nu vrei să te alături și tu altora în seara aceasta și să te hotărăști înaintea Domnului să împărtășești Evanghelia cu cineva din vecinătate, din mediul tău, din viața ta? Present your body a living sacrifice to call and to tell people of how much God loves them and has provided salvation for them. Adu trupul tău ca o jertfă vie înaintea lui Dumnezeu ca să spui și celor din jur cât de mult te-a iubit Dumnezeu și cât de mult a făcut El pentru ei. If you all do this faithfully, I am promised by the word of God that you will add to your assembly new believers who want to grow in grace and in the knowledge of the Lord Jesus. Și dacă veți face cu toții lucrul acesta cu credincioșie, Dumnezeu promite că va adăuga noi credincioși adunări dumneavoastră. Thank you for hearing the voice of the Lord through our simple thoughts. Și vă mulțumesc că ați auzit glasul lui Dumnezeu prin aceste gânduri simple. Can we give thanks? Father, we're blessed again to have your word that guides us, that corrects us, that comforts us, that encourages us. We confess that we have failed in many areas of our Christian life. Recunoaștem că am eșuat în multe domenii ale vieții noastre de creștini. We have been comforted and happy that we have been blessed with such a glorious Savior and a wonderful salvation. Ne-am mulțumit și am fost bucuroși că noi am fost binecuvântați cu un mântuitor minunat și cu o mântuire extraordinară. We have failed to realize that you have called us to go into all the world just as you were called by your father to go into all the world. Și nu am realizat că tu ne-ai chemat să mergem în lumea aceasta și să fim credincioși, așa cum și Domnul Isus a fost trimis și a fost credincioși. Thank you for the people that you will bring into our lives over the next weeks and that you have given us a message to proclaim to them. Doamne, îți mulțumim pentru oamenii pe care îi vei aduce în viața noastră în săptămânile următoare și îți mulțumim că ne-ai dat în seara aceasta mesajul pe care să le investim. May we refresh our commitment to Christ as He and the disciples committed themselves to serve. Doamne, dorim să ne înnoim și noi devotamentul față de Tine, așa cum au făcut-o ucenicii și cum a făcut-o Domnul Isus ca să te slujească pe Tine. Thank you for meeting with us as you said you would do through Jesus Christ our Lord. Și îți mulțumim că te-ai întâlnit cu noi în seara aceasta, după cum ai promis că o vei face prin Domnul Isus, Domnul nostru. Amin.